Huwag ka magalala. Wala akong planong matalo sa kahit na sino sa ngayon. Takumi! Gagawin ko ang lahat ng mga kaya ko. Magiging masaya ang gabi na to. Laging ginagawa ni Kuya. Lagi niyang pinapauna ang kalaban. Tapos saka siya hahabol. Lagi niyang ginagawa yun sa mga nakakalaban niya. Nangunguna sa laban ng AE-86! Ako nakakita ng ganyang klaseng tandem. Sana nasa loob din ako ng kotse. Grabe! Ang galing nilang dalawa pero gusto niyang matalo ang kalaban kung saan tumagaling para ipakita sa lahat kung sino ang tunay na hari. Sa pagkakaalam ko, hindi naman talaga ganyan ang style ni Ryosuke Takahashi sa mga karera niya. Napakagaling niya. Naisip niyang bawasan ng counter steer hanggat maaari pa para makarecover. Pero ang amount of counter steer habang ginagawa ang drifting ay mapabawasan niya. Mukhang ang laki na improvement niya mula nung huli ko siya nakaharap. Pero mas tama pa rin ang lahat ng kapulasyon ko. Tatalo mo kita. Nagawang mag-drift sa ganitong kahirap na paliko sa parehong patas at bababa. Palagay ko, pansin na rin ni AE-86 ang taktikang gamit ni Ryosuke. Oo, kailangan ng mas madaming kasanayan ang humahabol. Malaking advantage din to para sa kanya. Kumpara sa hinahabol, natural lang yan sa mundo ng racing. Hindi sabihin, sinasadya magpahuli ni Ryosuke. Pinagresyon niya ang driver para hindi makafocus. Ang pilis niya, talaga magaling siya. Madalas, kapag baguhan, mabibilis lang sa padiretsyo. Magaling naman sa mga palikong advanced racers. At ang mga pihasang racers naman, kaya nila ang lahat ng lugar, mapalikuman o padiretsyong daan. Ang elemento ng main team ng public road fastest driving, ang pinakamagandang halimbawa ay nasa harap ko lang. Mabuti na lang nakukopya ko ang line na sa likod. Sigurado ako, hindi ko yun magagawa kapag ako lang mag-isa. Napaka-imposible. Nababali na siya. Ayaw talaga. Nakasunog pa rin siya. Anong sabi mo? Anong klaseng section time yan? 
Tingnan ko mga paniwala sa nakikita ko dito. Pero mas mabilis lang sila ng walong segundo sa laban mo nung nakaraan. Ah, walong segundo? Ano? Mas mabilis ng walong segundo sa laban ni Keisuke? Uh, ah! Ano ba talagang nangyayari sa dalawang yun? Oh. Hindi pa tapos. Magagamit ko pa yun. Kahit na ang gutter run, wala rin silbi. Sabi ng haba, siya ang kalaban na hindi ko kayang matalo. Matatalo ako sa karerang to. Hindi pa tapos ang laban, pero talo na kaagad ako. Oo, tama. Kung ipagpapatuloy ng dalawang yun ang ganitong bilis, Keisuke, siguradong masisira na nila ang course record ng labing dalawang segundo. Seryoso ba to? Nababaliw na ba sila? Sana tumigil na sila. Oo nga, nagiging delikado na ang laban. Nasa gitna ng napakainit na labanan ng dalawang yun ha. Sigurado. Sigurado ako oh, na magiging makasaysayan ang gabing ito. Eh, Takong eh! Paparating na sila sa limang magkakasunod na hairpin. At sigurado ako na masusubukan dito ang galing ng breaking skills nila. Over speed ya, tidak kau boleh ni lumiku. Patrip lumiku ka, lumiku ka na. Segawanya, tak overtake na FC. Hindi aku mahu peniwala. Masyadong mabilis yung AE-86, hindi na kaliko agad. Sabi na nga ba, walang Razor ang makakataka sa presyo na pinibigay ni Ryosuke Takahashi. Masyadong padalos-dalos. Oo, magaling siyang driver, pero madali siya ma-stress sa laban. Kulang pa ang kakayahan niya maninahon. Ang original strategy ko, manatili pa ng matagal sa likod niya. Pero ngayon nakapag-overtake na ako, nakapusik ko na ang laban. Talaga nila, ibang-iba ang bali sa kakayahan nila kumpara sa ibang racer sa tabi-tabi. Pero paano yung mananalo? Mukhang talagang lumalamang si Ryosuke Takahashi. Tama ka, lamang na siya. Pero, mas magaling sa line ng AE-86 laban sa kanya. Hindi pa sumusuko ang AE-86 na yon. Akala ko magtutuloy-tuloy ni siya. Pagkatapos niya mag-overtake. Kung ganun may pag-asa pa, makakabawi pa ako. Wala akong pakailan pong isa o dalawang metro pa. Ang mahalaga kahit pa paano makalapit ako sa RX-7. Kunti na lang. Hindi pa tapos. Hindi pa ako talo. Alam ko, pabilis ako. Mukhang bibigay ng front tire ko. Mali ba ako ng kalkulasyon? Pero hindi ako matatalo dahil lang sa maliit na problema ko. Kahit ano mangyari, ang mananalo dito ay ako. Sige! Narinig mo ba yun? Ang ibig sabihin ng tunog na yun ay malapit sila sa isa't isa gaya ng inaasahan. Pagkatapos nito ay ang goal. Ito na ang huling madadaanan nila bago malaman ang panalo. Pag nakarating na sila dito, masusubukan ang breaking techniques nila. Hindi kagaya ng mga makikipot na daan sa akina, pwede kang mamili sa tatlong lanes. Pwede kang mamili ng gusto mong line. At higit sa lahat, ang paikot na to ay may dalawang apex. Ang kotse mo una pagkatapos makalampas sa paikot ato ang mananalo. Mamatay sila. 
Maayos! Maliit lang ang agot ni AE-86. Ngayon, ano ang gagawin mo? Paano ka mag-overtake? Mula sa labas? Hindi tama ang pinili niya. Dapat yung may eksik sa loob nalang ipinili niya. Speed para protektahan ang inside lang. Ang AE-86! Oh, oh. Nakahabol siya! Hindi ako makapaniwala. Ibang klase ang napanood ko. Ako rin. nag ang linya nila sa isa't isa sa gitna ng all-wheel drift. Minsan mo lang makikita ang ganong klase ng maneuver. <laughs> Alam mo kung anong nangyari, Shingo? Nasaksihan natin ang isang tunay na karera. Tahimik ang lahat ng taong nakasaksi. Wala ni isa ang nagsalita sa pagkatalo ni Ryosuke at wala rin nagsaya sa pagkapanalo ni Takumi. Nakatayo lang ang lahat na parang nakapako na sila sa kanilang mga kinatatayuan. Ang alam lang ng lahat, ang alamat ng taong hindi pa natatalo kahit kailan ay tapos na. Ang laban ay nagset ng bagong record sa pababa na Akina.